说起来就离谱。一个玩家在生存时看见了许多拥有奇怪字母的告示牌，而当玩家将这些字母组合起来，发现了一件令他怀疑人生的怪事。至于是什么，我们马上揭晓。老规矩，如果你觉得自己很勇，请给视频点个赞；要是超勇，就把超勇打在公屏上。这位玩家是个视频博主。今天他要录制一期视频来向大家介绍自己的房子。首先是指路牌，上面标志着森林和家的方向，这样他妈，呸，玩家的妈妈再也不用担心他搞混方向。然后就是平时附魔的地方，还有休息小屋以及存放物品的仓库。虽然房子不咋大，但该有的都有，总的来说还是蛮不错的。最后就是房子的位置，有山有水有树林，俨然一处世外桃源。玩家说这里最不能错过的就是后边的两道瀑布，他认为这是点睛之笔。可玩家刚打完字，从瀑布旁边的山顶突然落下一个类似玩家的生物。这着实把他吓了一跳，玩家急忙调整视角，来到坠落地附近，但查看一番后，发现那里根本什么也没有。可刚刚的又是什么情况？玩家看得很清楚，肯定有什么东西。于是他决定去山顶看一看。而在这里，玩家果真找到一些奇怪的东西，一个告示牌，上面写着 W， 十有八九是刚大人留下的。可他到底想要表达什么呢？正当玩家为此不解之时，黑影在另一个山头再次出现又消失，这不得不让玩家怀疑游戏里加入了第二人。他打开了状态标签，发现真的有第二个人。对此，玩家只感到一阵毛骨悚然，因为这不是服务器，也没有打开局域网，只是一个非常普通的单人游戏。所以，这人是哪来的？最后，玩家来到另一座山头，在这里，他又发现了一个告示牌，上面写的是 A。这样看来，那黑影是故意吸引玩家过来，让他看到告示牌的内容。而目前这些信息显然不完整，要是这样的话，黑影估计还会出现。果然，这次他直接来到了玩家房子里，玩家一跃而下，飞快跑向房子，试图捉住这个神秘人。但到房子里，他并没有找到神秘人，而是在床头的箱子里看到了一本书。对此，玩家辩解道：“说自己从来没有放过什么东西，那只能是神秘人所为。”而书上只有一个字母 K。后面，在神秘人的指引下，玩家又找到一个字母 E 的告示牌。这时，玩家在公屏上发出质问，问他是谁。可这个神秘人没有回应，继续指引下一个地方。而玩家走到那里，告示牌上的内容着实令他有些惊讶，因为这次内容不再是字母，而是一个完整的词语。然后那家伙现在在房子里，玩家突然有种不好的感觉，于是急忙往那里赶去。很快他便来到房子这里，而打开门出现的家伙，神秘人。玩家二话不说，上去就是一套连招。神秘人没撑多久就被干掉，他的名字在此刻也终于显现出来——爬行者。看到这个名字，玩家无比熟悉，但就是想不起是谁。这时这个叫爬行者的用户说话了，他说不理解玩家为什么要干掉自己，然后是极限模式无法重置之类的话，说完便离开了游戏。玩家一脸懵逼，完全不明白他在说些什么。稍微冷静了下，玩家想到，每次神秘人出现都会留下什么信息，那这次应该也不例外吧。于是他开始了寻找，而这最后的信息就在门框上面，写着 “up”。玩家试着将得到的所有信息组合了起来，结果得到一个词语 “wake up”， 即为醒来。玩家顿时头皮发麻，眼前的游戏难道是一场梦？而那个神秘人其实就是自己。好了，以上便是视频的全部内容了。喜欢的记得点赞、转发、关注。我是少轩，咱们下期见。